Hamaga salom, bugun sizlar bilan kompyuter va notebooklarda iOS ga kirishni hamda boot menudan foydalanishni ko'rib chiqamiz. BIOS ga kirishni aytishdan oldin BIOS haqida qisqacha ikki og'iz aytib o'tsam. BIOS bu maxsus mikrodastur. Biz kompyuterni yoqish tugmasini bosganimizdan so'ng, BIOS kompyuterdagi barcha qurilmalar yonishini amalga oshiradi. Bundan tashqari, ushbu qurilmalarni ishlash yoki ishlamasligini ham tekshiradi va operatsion tizimni qattiq diskdan yuklaydi. Bundan tashqari, ba'zi bir jihozlarning sozlamalari ham BIOSda joylashgan bo'ladi. Boot menu, boot menu bu BIOSning bir qismi bo'ladi. Jismoniy qurilmalardan operatsion tizimni yuklashni tanlash menyusi. Ishlab chiqaruvchiga qarab, kompyuter va notebooklarda BIOSga kirish har xil amalga oshiriladi. Quyidagi rasmda notebooklar uchun qanday qilib BIOSga kirishni tuzib chiqqanman. Asus notebooklarda asosan F12 tugmasini bosib o'tirgan holda notebookni yoqish tugmasini bosib olsamiz va F12 tugmasini BIOS paydo bo'lmagungacha bosib o'tirishimiz kerak. Acer notebooklarida notebookni yoqgandan so'ng F12 tugmasini bosib kerak, ba'zan esa F1, Control Alt ESK yoki Dell tugmalari yordamida BIOSga kirish mumkin. Dell notebooklarida ham F12 tugmasi yordamida ba'zan F1, F10, Dell yoki ESK plus insert tugmalari yordamida HP notebooklarida 80% F10 tugmasi yordamida, qolgan hollarda esa F1 va F10 tugmasini birdaniga bosgan holda F11, ESK yoki F2, F6 yoki F8 tugmalari yordamida BIOSga kirishimiz mumkin. Lenovo notebooklarida asosan F12 yoki bo'lmasa agar FN, FN tugmasi bu notebooklarning maxsus tugmasi hisoblanadi. FN tugmasi hamda F12 ni bosgan holda BIOSga kirishimiz mumkin. Lenovo notebooklarida o'zining alohida notebookni BIOSga kirish uchun yoqish tugmasi mavjud. Ushbu belga ostida notebookni yoqish tugmasi oldida yana bir kichkinagina knopka bo'ladi. Siz notebookni o'chirasiz hamda ushbu knopka yordamida notebookni yoqasiz va BIOSga kirishingiz mumkin bo'ladi. Samsung notebooklarida asosan F12, ba'zan F8, F12 plus Dell yoki FN F2, FN F8 va FN F12. Toshiba'da F1 dan F12 gacha bo'lishi mumkin. Sony Viao notebooklarida ham BIOS ni yoqish tugmasi bo'ladi. Bu Asus deb yozilgan bo'ladi tugmani ustiga va boshqa hollarda F1, F2, F3 va Dell. Va oxirgi ishlab chiqaruvchi notebooklarda esa agar F12, so'ngra boot menudan ozgina no so'zlashimiz kerak. Endi boot menuga o'tsangiz, agarda siz notebook yoki kompyuterga operatsion tizimni yuklamoqchi bo'lsangiz, buning uchun albatta zagruzichini flashga birinchi bo'lib tayyorlaysiz. Unga o'zingizni operatsion tizimingizni yozasiz. Bu XP, Linux yoki bo'lmasa Android ham bor hozir bo'lishi mumkin yoki Windows, asosan Windows va Windows ni o'rnatish uchun boot menudan ushbu zagruzichini flashgani ko'rsatsangiz, Windowsimizni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, boot menu ni ochish uchun esa Asus notebooklarda ESK tugmasi, Acer da F12, Dell notebooklarda ham F12, HP da ESK so'ngra F9 tugmasini bosish kerak. Lenovo da F12, Samsung da ESK, Toshiba da F12, Sony Viao notebooklarida F11 hamda Packard Bell notebooklarda esa F12 tugmasi yordamida boot menuni ochishimiz mumkin. Boot menuni ochgandan keyin zagruzchini flashkamizni ko'rsatamiz va Windowsimiz o'rnatilishini boshlaydi. Kompyuterlarda BIOS yo va boot menuga kirish asosan materinskaya palatamizga bog'liq bo'ladi. MSI Gigabyte, Asus, Intel hamda Asrock materinskaya palatalarida Delete tugmasi yordamida va ba'zan shuningdek F1, F3, F10, F12, ESK va Control Alt ESK va Control Alt Ins tugmalari yordamida ham biz BIOSga kirishimiz mumkin. Boot menuga kirish ham ushbu rasmda ko'rsatib o'tilgan. BIOSga kirishning eng oson yo'li agarda sizda Windows ni o'rnatilgan bo'lsa, bundan tashqari BIOSingizning prashivkasi UEFA bo'lsa agar, unda biz shu yerdan kompyuterimiz yongan holda BIOSga kirish kirishimiz mumkin. Buning uchun pustga kirib, parametrga kiramiz hamda ushbu yerdan obnovlenie i bezapasnisga kiramiz. Bu yerdan biz 
восстановление бөлімге өтамыз, қамда көрттірген үнгіздік асобе варианты загрузка бөлімі бор, үш бұйырдан компьютерімізді перезагрузка берішіміз керек бөлады. Перезагрузкадан сөң үш бұй ойна хосыл бөлады, ва бұйырдан поиск и устранение неисправністі шу бөлімге керамыз, кейін диагностика бөлім өчілады, бұйырдан дополнительні параметрге керамыз, сөң ұра бізге дополнительні параметрі хосыл бөлады, ва бұйырдан параметрі встроені ва ПО УЕФЕ. Үш бұй бөлімге керамыз, ва компьютеріміз бізге перезагрузка сөрайды, ва перезагрузка қылғанымыздан сөң біз биоске түшамыз. Мана биоске кірішні қам өргені болдық, шының білән видео емінің яқылын айман. Коментарияда ноутбук еткі компьютер үңізнің маркасы ва биоске кіріш түгмасыны еуз үшіңізні сөрап қолыман, чүнкі бұ бошқаларға қам қойдарай бөләді. Ман үш бұ видео емінде бар бір барча компьютер ва ноутбукларда қандай қылып биоске кірішні көрсатта олмайман. Шының үшін сіздерден қам ердан сұрап қоламан. Сіздер бұлан шақсы компьютер еді. Видео еқтан бұсы албата лайк болсын үнітмен. Канал